I woke up one day and was living here. It wasn't a postgrad dream or whimsical idea I told my friends over coffee anymore. I chose to come. And now, here I am. Sometimes I think I was crazy to have left a world of familiar faces. Sometimes I think I connect better with strangers. Strangers with whom you could wander aimlessly, talk about the weather, art, where the best croissants in Paris are. People who wouldn't make more of a moment than what it is. Ephemeral best friends. I like to imagine other people's stories. Who are they? Who do they wish they were? What are their flaws? Their superpowers? And then, what are mine? How do I fit into this larger narrative? This city is a reliable friend. Someone who invites you to share its creativity, spontaneity, its joy, and even its melancholy. The city asks nothing of you. It patiently listens, offering a wide lens on a world greater than your own, making you feel like you're part of something bigger. At the alarmingly fast rate that we are drifting through space, strangers will meet, inspire, exchange moments, share a glance, fall in love, and then part ways. I may be a stranger here, playing many roles in the lives of others, but it's the romance I have with the city that I want to see through. I'm not sure how this love story ends, but it's my favorite one because it's mine. Je ne l'attendais pas. Vraiment. Quand on s'est rencontrés, j'ai vite compris que ce serait un moment dont je me souviendrai. Mais dans quelle mesure, j'en avais aucune idée. Comment aurais-je pu le savoir C'était pas parfait. C'était pas ça. Ça aurait été trop simple. C'était... le bonheur. Mais d'une façon qui m'était encore totalement inconnue. J'étais heureux dans le sens où j'avais l'impression de m'être réalisé. En y repensant, c'était tellement simple. Le plus simple du monde. J'avais l'impression d'avoir fait un grand pas en avant. Ce moment semblait avoir tout changé. Il avait allumé cette étincelle de magie qui me montrait la voie à suivre. La magie sera toujours. C'est cette magie qui m'a poussé dans le bon sens. Il était mort. Et elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie avait été décevante. Après le deuil, sa mère lui avait dit de profiter de la vie malgré tout. Que c'est ce qu'il aurait voulu. Était-ce vrai Aurait-il voulu qu'elle profite d'une vie qu'elle ne connaîtrait pas Elle ne le saurait jamais. Elle ne pourrait plus le lui demander dorénavant. Il y a peu de chances qu'elle l'aurait fait. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si la fin de sa vie paraîtrait plus heureuse que la sienne. Aurait-elle cette même sensation de regret Elle ne connaîtrait jamais ses dernières pensées. Et c'était ce qui lui semblait le plus insupportable à ce moment. De ne pas savoir. De voir ce secret, tous les secrets de toute une vie, disparaître avec lui. <rire> 